আমরা আজকে দেখব কম্প্যানিয়ন অবজেক্ট কটলিনের মধ্যে কম্প্যানিয়ন অবজেক্ট আমরা দুইটা পারপোস ইউজ করব তো প্রথম পারপোস হচ্ছে আমরা যদি কোনো ভেরিয়েবল বা কোনো ফাংশনকে যদি স্ট্যাটিক করতে চাই যেমন আমরা যাওয়ার মধ্যে দেখছিলাম স্ট্যাটিক হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ যাওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ কিওয়ার্ড তো স্ট্যাটিক আমরা যাওয়ার মধ্যে কেন ইউজ করি সেটা আমরা যাওয়ার টিউটোরিয়ালগুলো দেখলে বুঝতে পারবো স্ট্যাটিক হচ্ছে আমরা যদি কোনো ভেরিয়েবল বা কোনো মেথডকে যদি স্ট্যাটিক করি তখন সেক্ষেত্রে যাওয়ার মধ্যে আমরা আমরা দেখছিলাম ওইটাকে আমরা কোনো অবজেক্টের সাহায্য ছাড়াই বা কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েশন ছাড়াই আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি আর আমরা জানি স্ট্যাটিক যদি আমরা কোনো কোনো ভেরিয়েবল বা কোনো মেথডকে যদি স্ট্যাটিক দ্বারা ডিক্লেয়ার করি তখন সেটা ক্লাস লোডের সাথে সম্পর্কিত থাকে অবজেক্ট ক্রিয়েশনের সাথে আর সম্পর্ক থাকে না স্ট্যাটিক কিওয়ার্ড বা স্ট্যাটিক মেথডগুলার সো আমরা প্রথমত যদি আমরা কোনো এখানে কটলিনের মধ্যে যদি কোনো মেথড বা কোনো ফাংশন বা কোনো ভেরিয়েবলকে যদি স্ট্যাটিক বিহেভিয়ার দিতে চাই তখন সেক্ষেত্রে আমরা কম্প্যানিয়ন অবজেক্ট ব্যবহার করব আর সেকেন্ডলি আমরা যদি কোনো ফ্যাক্টরি আমরা যদি আমরা আমরা দেখছিলাম যাওয়ার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন প্যাটার্ন আছে যেমন সিঙ্গেল টোন প্যাটার্ন আছে তারপরে ফ্যাক্টরি প্যাটার্ন আছে আমরা যদি এখানে কোনো ধরনের ফ্যাক্টরি প্যাটার্ন ইউজ করতে যাই আমরা যদি কোনো ধরনের ফ্যাক্টরি প্যাটার্ন ইউজ করতে যাই তখন সেক্ষেত্রে আমাদের কম্প্যানিয়ন অবজেক্ট কম্প্যানিয়ন অবজেক্টের হেল্প লাগবে সো আমরা স্ট্যাটিক বিহেভিয়ার অথবা ফ্যাক্ট ফ্যাক্টরি প্যাটার্ন এই দুটো পারপোসে আমরা কম্প্যানিয়ন অবজেক্ট ইউজ করব সো লেটস স্টার্ট আমরা কাজ শুরু করে দিই এখানে আমি একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করলাম তো ক্লাসের নাম আমি সিম্পলি যে কোনো নামই রাখতে পারি একটা ক্লাসের নাম নিলাম তো এই ক্লাসের মধ্যে আমি চাচ্ছি আমার একটা মেথড থাকবে যে মেথডটাকে আমি স্ট্যাটিক হিসেবে ডিক্লেয়ার করব সো আমি যদি এখানে আমরা প্রথমে দেখে আসি এখানে কটলিনের মধ্যে আমরা স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি কিনা যেমন আমি একটা ফাংশন ক্রিয়েট করলাম ফাংশনের নাম দিলাম মনে করেন শো ফাংশনের নাম দিলাম শো আর এটার বডি পার্ট আমি ডিক্লেয়ার করে দিলাম তো ডিক্লেয়ার করার পরে আমি এখানে সিম্পলি একটা লাইন প্রিন্ট দিব প্রিন্ট লাইন শো তো এখানে আমরা এখন দেখবো এখানে কি স্ট্যাটিক ইউজ করা যায় কি না স্ট্যাটিক আমি যদি এখানে স্ট্যাটিক ইউজ করি তখন আমার এখানে আমার জে বি এম একটা ইরোড দেখাচ্ছে ইরোডটুকু বলা হচ্ছে এক্সপেক্টিভ মেম্বার ডিক্লারেশন অর্থাৎ এটা কোনো কটলি কটলিনের মধ্যে স্ট্যাটিক নাম কোনো কিওয়ার্ড নাই যেহেতু কটলিনের মধ্যে কোনো ধরনের কিওয়ার্ড নাই তাহলে আমরা এখানে স্ট্যাটিকটা ডিরেক্টলি ইউজ করতে পারবো না তো আমরা যদি স্ট্যাটিকটা স্ট্যাটিক ডিরেক্টলি ইউজ করতে যাই স্ট্যাটিক যদি ইউজ করতে যাই তখন আমাদের একটা অবশ্যই কম কম্পেয়ার কম্প্যানিয়ন অবজেক্টের হেল্প লাগবে কম্প্যানিয়ন অবজেক্ট এ কম্প্যানিয়ন অবজেক্টের ভিতরে আমার এ মেথডটুকুকে নিয়ে যেতে হবে এ ফাংশনটাকে আমি কম্প্যানিয়ন অবজেক্ট এই ব্লকের মধ্যে কম্প্যানিয়ন অবজেক্ট এই ব্লকের মধ্যে আমরা নিয়ে গেলাম তো কম্প্যানিয়ন ব্লক ব্লকের মধ্যে যদি আমি এটা নিয়ে যাই তখন সেক্ষেত্রে আমার এখানে কী বিহেভিয়ার দিবে আমি যদি এখন চাই আমি এই শো মেথডকে ক্লাস ডটের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারবো এটা হচ্ছে জাস্ট এখানে অ্যাক্সেস করতে পারবো বাট অন্য কোথাও সেটা করা যাবে না আমি এখান থেকে চাইলে এটাকে ক্লাস ডটের মাধ্যমে ক্লাস ডট এখান থেকে আমি এটাকে ইউজ করতে পারবো শো তো এটি ইউজ এটি এখানে ইউজ করা যাবে তো আমি এখানে এটি রান করে আসি সেটা আমি এখানে দেখতেছি এখানে শু প্রিন্ট দিল অর্থাৎ আমি এখানে এটা ইউজ করতে পারতেছি তার মানে এটা কি স্ট্যাটিক হয়ে গেছে এই মেথডটা কি আসলে স্ট্যাটিক হয়ে গেছে না এটা এখনো স্ট্যাটিক হয় নাই তো এটা যে স্ট্যাটিক হয় নাই সেটা প্রমাণ দেখার জন্য আমি এখানে একটা যাওয়া ক্লাস ক্রিয়েট করব যাওয়া ক্লাস আমার ক্লাসের যে কোনো নাম থাকতে পারে আমি সিম্পলি এটার নাম রাখলাম বি তো আমরা এখানে দেখলাম বি ডট যাওয়া নামক একটা এখানে যাওয়া ক্লাস ক্রিয়েট হয়ে গেল তো যাওয়া ক্লাস এই যাওয়া ক্লাসের মধ্যে আমি একটা মেইন মেথড নিয়ে নিব
একটা মেইন মেথড নিয়ে নিলাম তো মেইন মেথডের মধ্যে আমরা জানি জাভা এবং কটলিন যেহেতু হানড্রেড পার্সেন্ট ইন্টারচেঞ্জেবল মানে আমার জাভার কোডকে কটলিনের মধ্যে রান করা যায় বা কটলিনের কোড জাভার মধ্যে কল করা যায় যেহেতু জাভা এবং কটলিন একশো হানড্রেড পার্সেন্ট ইন্টারচেঞ্জেবল সো আমি এখানে জাভার এই এই মেথডটাকে কল করতে পারবো শো মেথডটাকে কল করতে পারবো তো আমরা যেহেতু দেখতেছি এখানে এ ডট এ ডট শো এর মাধ্যমে কল করছি আমি যদি এখানে সে কাজটুকু করতে যাই এ ডট শো তাহলে আমরা এখানে দেখতেছি এখানে একটি ই রড দেখা দিচ্ছি তো ই রড দেখা দিচ্ছে কি ই রড টুকু আমরা দেখে আসি এখানে বলা হচ্ছে শো মেথড এখানে বলতেছে কি দি দি মেথড শো ইস আনডিফাইন্ড ফর টাইপ এ অর্থাৎ এই ক্লাসের মধ্যে শো মেথডটাকে শো খুঁজে পারছে না তো এটাকে যেহেতু পাচ্ছে না তাহলে আমার আমি যদি এটার অবজেক্টের মাধ্যমে করতে চাইতাম আমি যদি এর অবজেক্টের মাধ্যমে করতে যাই এই শো মেথডটাকে কল করতে চাই তাহলে সেটাকে আমি করতে পারবো সার্চ ফর আমি এখানে আদার্স অন্য আর একটা মেথড ক্রিয়েট করলাম মনে করেন আমার এখানে আর একটা ফাংশন আছে ফাংশন এখানে দিলাম ইট ইট রাইস তো আমি এ মেথডটাকে আমি এখান থেকে চাইলে আমি এর একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করবো এখানে এর একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করার মাধ্যমে সেটাকে আমি এখান থেকে কল করতে পারি নিউ এ তো নিউ এ আমি এখান থেকে চাইলে এটাকে কল করতে পারি এ ডট এখান থেকে আমি যদি এ ডট দিই তাহলে আমার এখানে ইট মেথডটা দেখানোর কথা তো আমরা দেখতেছি এখানে অ্যাডটিট কাজ করতেছে তো কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এটা যেহেতু স্ট্যাটিক না শো আমরা জানি স্ট্যাটিক যে ফাংশনগুলো থাকবে বা স্ট্যাটিক যে মেথডগুলো থাকবে সেগুলোকে আমরা ক্লাস ডটের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারি সোফার আমি সেটা এখানে করতে পারতেছি না এই শো মেথডটাকে মধ্যে করতে পারতেছি না তো এই শো মেথডকে যদি এই শো ফাংশনকে যদি আমি স্ট্যাটিক করতে যাই এখানে আমার এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যানোটেশন ইউজ করতে হবে এখানে আমার গুরুত্বপূর্ণ একটা নোটেশন হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে জেবিএম জেবিএম স্টেটিক তো এখান থেকে যদি আমি জেবিএম স্টেটিক এই গুরুত্বপূর্ণ অ্যানোটেশনটি ইউজ করি তখন সেক্ষেত্রে আমার এখানে যে ইরোডটুকু ছিল সেই ইরোডটুকু চলে গেছে এখন আমি এটাকে যদি রান করি এই এটা হচ্ছে আমার বি ডট জাবা এটা হচ্ছে একটা জাবা ফাইল এই জাবা ফাইলটাকে যদি আমি রান করি তাহলে আমার এখানে আউটফুটও ঠিকঠাক মতো দেখানোর কথা জাবা অ্যাপ্লিকেশন তো আমরা এখানে দেখতেছি শো এবং ইট রাইস এই দুটা আউটফুট হিসেবে চলে আসলো সোফার আমার এই অংশটুকুকে আমরা বুঝতে পারলাম আমরা কোম্পানি কোম্পানিয়ান অবজেক্টের মাধ্যমে কোনো ফাংশন বা কোনো ভেরিয়েবলকে স্ট্যাটিক করতে পারি তো স্ট্যাটিক করার জন্য আমার এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ নোটেশন অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে জেবিএম স্ট্যাটিক জেবিএম স্ট্যাটিক এখন আমি এখানে যদি মনে করেন এই ইট মেথডকে যদি ইট ফাংশনকে যদি কল করতে যাই ইট ফাংশনকে কল করতে গেলে আমার এই ক্লাসের একটা অবজেক্ট প্রয়োজন হবে এই ক্লাসের একটা আমার এই ক্লাসের একটা অবজেক্ট প্রয়োজন হবে তো আমি অবজেক্ট আমরা জানি নর্মালি একটা অবজেক্ট কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় আমি যদি মনে করেন একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতেছি যেটা কটলাইনের মধ্যে আমরা জানি বার ও বিজে এটার টাইপ হচ্ছে এ আর এটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম অবজেক্ট ক্রিয়েট করার পর আমি এখানে ও বি জে ও বি জে ডট এখান থেকে আমি চাইলে ইট মেথডটাকে কল করতে পারি এভাবে আমরা কল করতে পারি তো আমি চাচ্ছি আমি এইভাবে না করে আমি চাচ্ছি এখানে একটা এই ক্লাসের মধ্যে একটা মেথড থাকবে এই ক্লাসের মধ্যে এই ক্লাসের মধ্যে আমার ক্লাস এ এই ক্লাসের মধ্যে একটা ফাংশন থাকবে যে ফাংশনটা আমার এ ক্লাসের ক্লাস এ এই ক্লাসের একটা অবজেক্টকে রিটার্ন করবে 
অর্থাৎ আমরা এখানে ফ্যাক্টরি মেথড ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি তো ফ্যাক্টরি মেথড যদি আমরা ক্রিয়েট করতে যাই তখন সে ক্ষেত্রে আমার এখানে আমি যদি এখানে ইউজ করি ঠিক সেম একটা কাজ এখানে যদি করতে যাই মনে করেন আমি সিম্পলি আগে এখানে দেখাচ্ছি কন্ট্রোল জেট এখানে এখানে দেখাচ্ছি বিষয়টুকু মনে করেন আমি যদি এখানে করতে যাই ফান গেট ইন স্টেন্স এটা এটা টাইপ হচ্ছে এ টাইপের আর এটা রিটার্ন করবে হচ্ছে একে তো আমি এবার এখানে এটা করলাম তো এটা যেহেতু একটা এজ ইট ইস এটা একটা ফাংশন এই ফাংশন এটা যেহেতু একটা ফাংশন এই ফাংশনকে কল করতে গেলে আমার অবশ্যই এই ক্লাসের একটা অবজেক্ট লাগবে তো এই ক্লাসের অবজেক্ট মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমি এই ফাংশনটাকে কল করতে গেলে এই ফাংশনটা যদি আমার একটা অবজেক্ট দিচ্ছে এই ফাংশনটাও আমার যদি একটা অবজেক্ট দিচ্ছে কিন্তু এই ফাংশনটাকে কল করতে গেলেও আমার একটা অবজেক্ট লাগবে এ ক্লাসের একটা অবজেক্ট লাগবে এজ ইট ইস একটা ফাংশন যে বি একটা ফাংশন যে বিহেভিয়ার প্রদান করে এটা হচ্ছে এটাও ঠিক সেম বিহেভিয়ার প্রদান করবে আমার এখানে তো আমার যদি এটাকে কল করতে যাই যেমন আমি যদি বলি ও বিজে ডট এখান থেকে আমি গ্যাট ইন এস্টেন্স এটাকে কল করতে পারি তো এটাকে কল করলে কি করবে এটা সে এটার একটা অবজেক্টকে রিটার্ন করবে আর কিন্তু আমি চাচ্ছি আমি এখানে অবজেক্টটা খুব অবজেক্ট টুকু এভাবে ক্রিয়েট করব না তো আমি যদি এভাবে ক্রিয়েট না করতে চাই তাহলে আমার এটাকে কল করব কিভাবে এই ফাংশনটাকে আমি মনে করেন আমি এই অবজেক্টটা এভাবে ক্রিয়েট করব না না করলে তাহলে আমি তো এই এই ফাংশনটাকে কল করতে পারতেছি না তো এই ফাংশনটাকে আমার যে কাজটুকু করতে হবে এটা যেহেতু একটা ফ্যাক্টরি মেথড এই ফ্যাক্টরি মেথডকে আমার কম্পেনিয়ন অবজেক্টের যে ব্লক আছে এই ব্লকের ভিতরেই ক্রিয়েট করতে হবে এই ব্লকের ভিতরেই কল ক্রিয়েট করতে হবে এই ব্লকের মধ্যে যদি কল করি এটাকে আমরা সিম্পলি এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারি এখান থেকে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে কি এখান থেকে আমরা বলতে পারি এ ডট গেট ইন এস্টেন্স এ ডট গেট ইন এস্টেন্স দিলে আমরা এখান থেকে এই এই অবজেক্টের এখন এই অবজেক্টটুকু মানে আমার অবজেক্ট হচ্ছে এ ক্লাসের একটা অবজেক্ট এই ক্লাসের অবজেক্টটুকু আমরা এখন ফ্যাক্টরি মেথডের মাধ্যমে ফ্যাক্টরি মেথ মেথডের মাধ্যমে পাচ্ছি তো এখানে আমরা চাইলে এভাবে রিটার্ন না করে আমরা এখানে চাইলে এখান থেকে আমার বডি পার্টের মাধ্যমে সেটা রিটার্ন করতে পারি কন্ট্রোল সেট এটাকে আমি চাইলে এখানে বডি পার্টের মধ্যে রিটার্ন দিয়ে লিখতে পারি আর ইটি রিটার্ন এভাবে লিখতে পারি এভাবে লিখলে কোনো সমস্যা নাই অর্থাৎ আমরা সিম্পলি যাওয়ার মধ্যে ঠিক এভাবে লিখতাম যদি বা একটু ডিফারেন্স ছিল যাওয়ার মধ্যে আমার টাইপটা আগে বলে দিতে হয় মানে আমার ইন গ্যাট ইন এস্টেন্স মেথডের আগে টাইপটা বলে দিতে হয় এখানে টাইপটা বলতে হয় ফরে একটু ডিফারেন্স আছে এটা আমরা যাবার মতো নর্মালি করি এভাবে বাট আমরা কটলিনের মধ্যে নতুনত্ব হচ্ছে আমরা এই বডি পার্টটুকু ইউজ না করে এটাকে আমরা ইকুয়েল ইকুয়েলের মাধ্যমে বলে দিতে পারি এটা কি প্রডিউস করবে এটা একটা এটা একটা অবজেক্ট প্রডিউস প্রডিউস করবে সেটা আমরা এখানে বলে দিতে পারতেছি এখন যদি আমরা দেখি এই ইট ইট মানে কি আমরা এই ইট ইট মানে হচ্ছে এই ফাংশন ইট এই ফাংশন ইটটুকু আমার সেম আউটপুট দেখাবে তো আমরা দেখে আসি এখানে দেখতে দেখতে পাচ্ছি ইট রাইস অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে আমাদের কম্পেনিয়ন অবজেক্ট আসলে কি করে কম্পেনিয়ন অবজেক্ট আমাদের দুটো কাজ করে প্রথম কাজ হচ্ছে সেটা আমাদের কোনো ফাংশন বা কোনো ভ্যারিয়েবলের স্ট্যাটিক বিহেভিয়ার প্রদান করে আর সেকেন্ডলি আমরা যদি ফ্যাক্টরি প্যাটার্ন মানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন প্যাটার্ন দেখছি আমরা যদি ফ্যাক্টরি প্যাটার্ন ইউজ করতে যাই তখন সেক্ষেত্রে আমাদের বা ফ্যাক্টরি মেথড যদি আমরা ডিক্লেয়ার করতে যাই তখন সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটা আমাকে কম্পেনিয়ন অবজেক্ট ব্লকের ভিতরে ডিক্লেয়ার করতে হবে তো কম্পেনিয়ন অবজেক্ট নিয়ে এতটুকুই আজকে এতটুকুই ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য